Nous sommes actuellement sur les rives de la rivière des Outaouais. Pour moi, c'est une rivière qui a une valeur très, très symbolique. D'abord parce qu'elle a été naviguée par mes ancêtres. Je suis d'origine amérindienne. Puis aussi, souvent, les Amérindiens ont dit que le sang vif, le sang rouge qui nous coule dans les veines, c'est comme l'eau de la rivière. Alors, je suis à côté de la rivière et je sens d'une certaine façon cette rivière -là qui me coule dans les veines. Elle est aussi euh, très, très symbolique parce qu'elle fait, par fait partie des très, très grandes rivières. On l'oublie parce qu'on habite près d'elle. Euh, elle est euh, l'équivalente du Mississippi, par exemple. Ça veut dire la même chose, hein? Mississippi. Euh, CP, ça veut dire « eau », comme on dit ici. Euh, Kitchi, CP, la grande rivière dans la langue euh, algonquine. Moi, je suis né et j'ai vécu en milieu amérindien. Les Amérindiens ont des, ce qu'on appelle des « wampum » qui sont des manuscrits. Et quand les Européens sont arrivés, euh, ils ont fait un wampum avec deux rivières. C'était fait avec des coquillages. Et là, sur une rivière, ils ont mis un bateau à voile. Et sur l'autre rivière, ils ont mis un canot en écorce de boulot. Et ils ont dit, on se laisse emporter l'un et l'autre par le courant. On s'en va dans la même direction, la rivière nous amène, mais en gardant chacun notre personnalité, chacun notre identité, chacun notre langue. J'ai 68 ans aujourd'hui et je peux dire que je n'habite plus ici, excepté que la rivière m'habite. Et quand je dis ça, la rivière m'habite, je me sens rempli d'amour et, et de fierté aussi. Je suis fier, je suis enraciné ici. Je viens de quelque part. Je viens d'ici. Je viens de l'Outaouais. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué toute ma vie. Et aujourd'hui, euh, quel honneur on me fait que de me permettre d'une certaine façon de boucler la boucle et de revenir dans mon euh, pays d'enfance.